வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சோஃபியா தலைப்புச் செய்திகள் விவசாயிகளின் விளை பொருட்களுக்கு உரிய விலை கிடைப்பதை உறுதிப்படுத்தி உள்ளது மத்திய அரசு விவசாயிகளுக்கு பதினெட்டாயிரம் கோடி ரூபாயை ஒரே நேரத்தில் விடுவித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரை தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தலில் பிஜேபி வியக்கத்தக்க வெற்றியை பெறும் மத்திய அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் நம்பிக்கை முப்பது கோடி மக்களுக்கு முன்னுரிமை அடிப்படையில் கொரோனா தடுப்பூசி கடந்த சில மாதங்களாகவே தீவிர முயற்சி மேற்கொண்டு வருவதாக அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தகவல் இந்தியாவிற்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி விக்கெட்டுகளை இழந்து ஆஸ்திரேலியா திணறல் விரிவான செய்திகள் விவசாயிகள் சுயசார்பு அடைவது சுயசார்பு இந்தியாவிற்கு அடித்தளமாக அமையும் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் முன்னாள் பிரதமர் அடல் பிஹாரி வாஜ்பாயின் பிறந்த நாளை ஒட்டி விவசாயிகள் வருவாய் ஆதரவு திட்டத்தின் கீழ் அடுத்த தவணைக்கான பதினெட்டாயிரம் கோடி ரூபாயை ஒரே நேரத்தில் அனைத்து விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்கில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று வரவு வைத்தார் இதன் மூலம் ஒன்பது கோடிக்கும் மேற்பட்ட விவசாய குடும்பங்களுக்கு தலா இரண்டாயிரம் ரூபாய் நேரடியாக அவர்களது வங்கிக் கணக்கில் செலுத்தப்பட்டது மத்திய வேளாண் மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துறை அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்ற இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து தமிழகம் உட்பட ஏழு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த விவசாயிகளுடன் பிரதமர் கலந்துரையாடினார் அப்போது மத்திய அரசின் திட்டங்களால் தாங்கள் எந்த வகையில் பயனடைந்து வருகிறோம் என்பதை விவசாயிகள் எடுத்துரைத்தனர் பின்னர் பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டின் அனைத்து மாநிலங்களிலும் அனைத்து திசைகளிலும் வேளாண் துறையில் நிலவும் பிரச்சினைகள் முழுமையாக ஆய்வு செய்யப்பட்டு இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுதான் புதிய வேளாண் சட்டங்கள் கொண்டுவரப்பட்டதாக தெரிவித்தார் சிலர் விவசாயிகளை தவறாக வழிநடத்துவதாகவும் அவர்கள் எந்த பேச்சையும் கேட்க தயாராக இல்லை என்றும் பிரதமர் கூறினார் இதனால் பாதிக்கப்படுவது விவசாயிகள் மட்டும்தான் என்று கூறிய பிரதமர் விவசாயிகளின் உற்பத்தி பொருட்களுக்கு உரிய விலை கிடைக்கவும் குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலையை உறுதி செய்யும் நிலையும் தற்போதைய ஆட்சியில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் ஒருலட்சத்துக்கு किसानों के नाम पर उछाल रहे हैं आपने देखा होगा जब प्रारंभ हुआ था तो उनकी इतनी मांग थी कि भाई एमएसपी की गारंटी दो उनके मन में जीन्यून क्योंकि वो किसान थे उनको लगा कहीं ऐसा तो ना हो लेकिन इसका माहौल दिखा करके ये राजनीतिक विचारधारा वाले चढ़ बैठे और अब एमएसपी वगैरह बाजू में क्या चल रहा है ये लोग हिंसा के आरोपी ऐसे लोगों को जेल से छुड़ाने की मांगे कर रहे हैं देश में आधुनिक हाईवेज बने निर्माण हो जो पिछली सब सरकारों ने किया था ये लोग ये लोग भी उस सरकारों में समर्थन करते थे भागीदार थे अब कहते हैं टोल टैक्स नहीं होगा टोल खाली कर दो भाई किसान का विषय छोड़कर के नई जगह पे क्यों जाना पड़ रहा है जो नीतियां पहले के समय से चली आ रही है अब ये किसान आंदोलन की आड़ में उनका भी विरोध कर रहे हैं टोल नाकों का विरोध कर रहे हैं साथियों ऐसी परिस्थिति में भी देश भर के किसानों ने कृषि सुधार சிலர் புதிய வேளாண் சட்டங்கள் மூலம் விளை நிலங்கள் பறிப்போகும் என்று தவறாக பிரச்சாரம் செய்வதாகவும் இவர்களை விவசாயிகள் அடையாளம் கண்டுகொள்ள வேண்டும் என்றும் கூறினார் ஆனால் விவசாயிகள் விளைபொருட்களை மண்டிகளிலோ அல்லது வேறு இடங்களுக்கோ சென்று விற்பனை செய்து கொள்ளலாம் என்ற நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் பிரதமர் கூறினார் இதுபோன்ற நடவடிக்கைகளால் தரமான தேவையான விளைபொருட்கள் தேவைப்படும் நிறுவனங்கள் இந்தியாவை தேடி வரும் நிலை ஏற்படும் என்றும் கூறினார் சாதாரண மக்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றும் வகையில் அறிவியல் இருக்க வேண்டும் என்று குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு வலியுறுத்தியுள்ளார் தில்லியில் நடைபெற்ற இந்திய சர்வதேச அறிவியல் விழாவின் நிறைவு நாள் நிகழ்ச்சியில் ஹைதராபாத்தில் இருந்தபடி காணொலி காட்சி மூலம் உரையாற்றிய அவர் 
உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட கொரோனா தடுப்பூசியை வெளியிடும் நிலையில் இந்தியா இருப்பது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக கூறினார் இதற்காக கடுமையாக உழைத்த விஞ்ஞானிகளுக்கு வாழ்த்துக்கள் என்று சுயசார்புடன் நாம் இருக்க வேண்டும் என்ற முக்கிய பாடத்தை கொரோனா பெருந்தொற்று நமக்கு கற்பித்துள்ளதாகவும் வெங்கய்ய நாயுடு கூறினார் அறிவியல் கல்வியில் தனிப்பட்ட கவனம் செலுத்த வேண்டியது அவசியம் என்றும் இளம் வயதிலேயே அறிவியல் ஆர்வத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார் சாதாரண மக்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றும் வகையில் அறிவியல் இருக்க வேண்டும் என்றும் மக்களின் வாழ்க்கையை எளிதானதாகவும் மகிழ்ச்சியானதாகவும் அறிவியல் மாற்ற வேண்டும் என்று குடியரசுத் துணைத் தலைவர் கூறினார் குழந்தைகளை பதிலளிக்குமாறு வலியுறுத்துவதை விட கேள்வி கேட்க தூண்ட வேண்டும் என்று பெற்றோர் மற்றும் கல்வியாளர்களை வெங்கய்ய நாயுடு கேட்டுக் கொண்டார் and we cannot afford to miss this opportunity this time there is a need to inculcate scientific tempo to engage children have an inherent curiosity how we channelize that curiosity is very important if we encourage them to ask questions and think critically they become confident self assured and fearless for the rest of their lives A confident generation means a confident nation. On the other hand, if you discourage them from asking questions and curtail their imagination, they will forever be dependent on others' solutions and remain unsure of themselves. That's why I suggest this to parents and educators. Don't push children to give answers. Instead, nudge them to ask questions. தமிழகத்தில் எதிர்வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் பிஜேபி வியக்கத்தக்க வெற்றியை பெறும் என்று மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் சென்னையை அடுத்த மறைமலை நகரில் நடைபெற்ற விவசாயிகளுக்கான நலநிதி வழங்கும் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு தனியார் ஹோட்டலில் அமைச்சர் ஜவடேகர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது பேசிய அவர் நாட்டில் அண்மையில் நடைபெற்று முடிந்த தேர்தலின் மூலம் பிஜேபி வளர்ந்து வருவதும் காங்கிரஸ் தேய்ந்து வருவதும் நிறுவனமாகியுள்ளதாக தெரிவித்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் சிறப்பான ஆட்சி மூலம் இது சாத்தியமாகி இருப்பதாகவும் வளர்ச்சியையும் நம்பகத்தன்மை வாய்ந்த தலைமையையும் மட்டுமே மக்கள் எதிர்பார்ப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் ஜம்மு காஷ்மீர் தெலுங்கானா ஹைதராபாத் உள்ளிட்ட இடங்களில் நடைபெற்ற தேர்தல்களில் பிஜேபிக்கு கணிசமான அளவில் வாக்கு சதவீதம் அதிகரித்திருப்பதாகவும் அதேபோல் தமிழகத்தில் நடைபெறவுள்ள சட்டப்பேரவை தேர்தலிலும் பிஜேபி வாக்கு சதவீதம் கணிசமாக அதிகரிக்கும் என்றும் அமைச்சர் ஜவடேகர் அப்போது குறிப்பிட்டார் முன்னதாக மறைமலை நகரில் நடைபெற்ற விவசாயிகள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியில் பேசிய ஜவடேகர் விவசாயிகளுக்கான குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை நிர்ணய முறையும் வேளாண் உற்பத்தியாளர் விற்பனை சங்க செயல்பாடுகள் மற்றும் விவசாயிகளுக்கான அனைத்து நலத்திட்டங்களும் தொடர்ந்து செயல்படுத்தப்படும் என்று உறுதிபட தெரிவித்தார் வேளாண் சட்டங்கள் குறித்து தவறான தகவல்கள் அடிப்படையில் குழப்பங்கள் ஏற்படுத்தப்படுவதாக மத்திய பெட்ரோலியத்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தெரிவித்துள்ளார் விவசாயிகளுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று கலந்துரையாடிய போது ஒடிசா மாநிலத்தின் ஜகத்சிங்பூர் பகுதியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் தர்மேந்திர பிரதான் கலந்து கொண்டார் அப்போது பேசிய அவர் குறைந்தபட்ச ஆதார விலையின் பலன்களை விவசாயிகள் இன்னும் பெற்று வருவதாக கூறினார் இதன் மூலம் தாங்கள் விளைவிக்கும் பொருட்களுக்கு உண்மையான விலையின் பலன்களை உணர்ந்துள்ளதாகவும் அமைச்சர் கூறினார் நாட்டில் உள்ள விவசாயிகளின் கரங்களை வலுப்படுத்த கடந்த ஆறு ஆண்டுகளாக மோடி அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாகவும் புதிய வேளாண் சட்டங்களின் பலன்களை விவசாயிகள் பெற்று வருவதாகவும் அவர் கூறினார் ஆதாரமற்ற தகவல்கள் அடிப்படையில் தவறான தகவல்கள் பரப்பப்படுவதாகவும் தர்மேந்திர பிரதான் குற்றம் சாட்டினார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளும் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி நாளை ஒலிபரப்பாகிறது எழுபத்தி இரண்டாவது பதிப்பாக ஒலிபரப்பாகும் இந்த நிகழ்ச்சியை அகில இந்திய வானொலியின் நாளை காலை பதினோரு மணிக்கு கேட்கலாம் இதனை அகில இந்திய வானொலி மற்றும் தூர்தர்ஷன் வானொலி இணையதளம் மொபைல் செயலி ஆகியவற்றிலும் கேட்கலாம் இதேபோல அகில இந்திய வானொலி தூர்தர்ஷன் செய்திகள் பிரதமர் அலுவலகம் தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அமைச்சகம் ஆகியவற்றின் யூ டியூப் சேனல்களிலும் நேரலை செய்யப்பட உள்ளது சிறிய விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் எழுபது வயசுக்கு அதிகமானவங்களோ மேலும் அவங்க பேங்க் போக முடியலனா அவசியமான சேவைகளுக்காக பேங்க் உங்களை தேடி வரும் அதுவும் மலிவான கட்டணத்துல சீனியர்ஸ்க்கு முன்னுரிமை 
ஆர்பிஐ சொல்லுது விவரமா இருங்க எச்சரிக்கையா இருங்க செய்திகள் தொடர்கிறது நடப்பு கரீப் பருவத்தில் கொள்முதல் மூலம் ஐம்பத்தி நான்கு லட்சத்து எழுபத்தி எட்டாயிரம் நெல் விவசாயிகள் பயனடைந்துள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக மத்திய வேளாண்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் நடைமுறையில் உள்ள குறைந்தபட்ச ஆதார விலை திட்டங்களின்படி அரசு தொடர்ந்து விவசாயிகளிடம் விளைப்பொருட்களை கொள்முதல் செய்து வருவதாக தெரிவித்துள்ளது தமிழ்நாடு பஞ்சாப் ஹரியானா தெலுங்கானா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் இருந்து நானூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து லட்சம் டன்களுக்கும் அதிகமான நெல்மணிகளை கொள்முதல் செய்துள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளது இதன்படி ஐம்பத்தி நான்கு லட்சத்து எழுபத்தி எட்டாயிரம் விவசாயிகளுக்கு எண்பத்தி நான்காயிரத்து நூற்றி எழுபத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மத்திய வேளாண்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது எல்லைப் பகுதியில் பாதுகாப்பு பணிகள் குறித்து இந்தியா மற்றும் பங்களாதேஷ் எல்லை பாதுகாப்பு படை தலைமை இயக்குநர்கள் நடத்திய ஆலோசனை நடத்தினர் எல்லை ஒருங்கிணைப்பு தொடர்பாக குவஹாத்தி நகரில் கடந்த இருபத்தி இரண்டாம் தேதி முதல் ஐந்து நாட்களுக்கு நடைபெற்ற கூட்டத்தில் எல்லை பாதுகாப்பு படையின் தலைமை இயக்குநர் ராகேஷ் அஸ்தானா தலைமையிலான குழுவும் பங்களாதேஷ் எல்லைப் படையின் தலைமை இயக்குநர் ஷஃபீனுல் இஸ்லாம் தலைமையிலான குழுவும் கலந்து கொண்டன அப்போது எல்லையில் பதற்றமான பகுதிகளை கண்டறிவது குற்றங்களை தடுக்க இரவு நேர கூட்டு ரோந்து பணியில் ஈடுபடுவது உள்ளிட்ட முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டன பங்களாதேஷ் உருவாக்கப்பட்டதன் ஐம்பது ஆண்டை கொண்டாடும் வகையில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக எல்லை பாதுகாப்பு படை தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் மேலும் ஆயிரத்து இருபத்தி ஏழு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு எட்டு லட்சத்து பனிரெண்டாயிரத்து நூற்றி நாற்பத்தி இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது நேற்று ஒரே நாளில் ஆயிரத்து நூற்றி மூன்று பேர் குணமடைந்ததன் மூலம் இதுவரை குணமடைந்தோரின் எண்ணிக்கை ஏழு லட்சத்து தொன்னூறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஐந்தாக உயர்ந்துள்ளது ஒரே நாளில் பனிரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இதன் மூலம் ஒட்டுமொத்த உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை பனிரெண்டாயிரத்து நாற்பத்தி எட்டாக அதிகரித்துள்ளது தற்போது ஒன்பதாயிரத்து நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது பேர் சிகிச்சை பெற்று வருவதாக தமிழக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தெரிவித்துள்ளது இந்தியாவில் முன்னுரிமை அடிப்படையில் முப்பது கோடி பேருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி போட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்துள்ளார் இந்தியாவில் கொரோனா தடுப்பூசி கண்டறியும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன இந்நிலையில் முன்னுரிமை அடிப்படையில் தடுப்பூசி போடப்பட வேண்டிய நபர்களையும் அடையாளம் காணும் பணி கடந்த சில மாதங்களாக தீவிரமாக நடைபெற்றதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்துள்ளார் தடுப்பு மருந்து கிடைக்கப்பட்டவுடன் அனைவருக்கும் சமமாகவும் விரைவாகவும் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று கூறினார் இதன்படி சுகாதார பணியாளர்கள் முன்கள பணியாளர்கள் தூய்மைப் பணியாளர்கள் உள்ளிட்ட முப்பது கோடி பேருக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் என்றும் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்துள்ளார் இந்தியாவிற்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி விக்கெட்டுகளை இழந்து திணறி வருகிறது நான்கு போட்டிகளை கொண்ட டெஸ்ட் தொடரின் முதல் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி அபார வெற்றி பெற்ற நிலையில் இரண்டாவது போட்டி மெல்பர்ன் மைதானத்தில் இன்று தொடங்கியது டாஸ் வென்று பேட்டிங்கை தொடங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரர்களான ஜோஃபன்ஸ் ரன் ஏதும் எடுக்காமல் மேத்யூ வேர்ட் முப்பது ரன்களிலும் ஆட்டம் இழந்தனர் ஸ்டீவன் ஸ்மித் ரன் ரன் ஏதும் எடுக்காமல் ஆட்டம் இழந்தார் ஆஸ்திரேலிய அணி உணவு இடைவேளை வரை மூன்று விக்கெட்டுகளை இழந்து அறுபத்தி ஐந்து ரன்களை எடுத்துள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் விவசாயிகளின் விளைப்பொருட்களுக்கு உரிய விலை கிடைப்பதை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது மத்திய அரசு விவசாயிகளுக்கு பதினெட்டாயிரம் கோடி ரூபாயை ஒரே நேரத்தில் விடுவித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரை தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தலில் பிஜேபி வியக்கத்தக்க வெற்றியை பெறும் மத்திய அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் நம்பிக்கை முப்பது கோடி மக்களுக்கு முன்னுரிமை அடிப்படையில் கொரோனா தடுப்பூசி கடந்த சில மாதங்களாகவே தீவிர முயற்சி மேற்கொண்டு வருவதாக அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தகவல் இந்தியாவிற்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி விக்கெட்டுகளை இழந்து ஆஸ்திரேலியா திணறல் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் காலை பதினோரு மணிக்கு தொடர்வது சமஸ்கிருத செய்திகள் வணக்கம்